ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന കേക്കാണ് ഞാനൊരു അര കിലോയുടെ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്കുള്ള പെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടേക്കുവാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഒരുപാട് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേ മൈദയുടെ കൂട്ട് അതിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കട്ട കിട്ടാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി ഈ പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽപ്പൊടി കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് എല്ലാം പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം ഒന്ന് വടിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇത് ഓയിലൊക്കെ തടകി ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓമനിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ നോക്ക് നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ലെവലിൽ ക്രീം എത്തണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറീസും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്കിൻ്റെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മ
milk maid on the chair to add the tender. And the cream which full cake on the cover either the cup. Side will go to cream and lawn, apply the woodcana. On the crumb go to edit, or you are a manicure, coroned, frigid, which is a monkey cake on the thunder pitcher. The canoe banana the crumb go to edit the tender, in either Namuka frigid lake with Chodaka. By the Tanatu in birthday. നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ലേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വരച്ചു കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ റൗണ്ട് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഒരു സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ട് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് കട്ടി കുറവാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഡെക്കറേഷന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ബ്രേക്കായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും രണ്ട് സൈഡും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വരച്ചാലും മതി ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഒന്ന് വരച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്താലും മതിയാകും ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ ഫുള്ള് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി മടങ്ങാൻ ഒന്നും പാടില്ല ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ലെവലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഐസിങ് ബാക്കി ഫൈനൽ കോട്ടിങ് നമുക്ക് കേക്കിന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീം വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ക്രീം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകൾ കൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ പാലറ്റ് നൈഫില്ലേ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല ലെവലോടുകൂടി തന്നെ കേക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഒരുവിധം നമ്മുടെ ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡെക്കറേഷൻ എടുത്ത് മടങ്ങരുത് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് കേക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ക്രീമിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് അങ്ങ് ജ അങ്ങ് കയറിപ്പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കാണത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം പതുക്കെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് കി വിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങ് പോരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു റോസറ്റ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയസ് ഒന്നിടവിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഡെക്കറേഷനിലൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ കേക്ക് തിന്നാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ചെറിയസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ്